，别以为你换了张脸，我就找不到你。有一天。我会带着另外一班弟子回来报答你，以此物为证。带领的前线将士，今天又拿下英国一城，我们应该好好庆祝才是。来这种鬼地方做什么呀？今天是我们这位英国美人来和亲的第三年，宫里的规矩不来不行。也行，在哪儿都不耽误这春宵一刻。站住！谁让你走的？过来愣什么呀这是什么？香囊。殷若水，你当我不识药，不知道你们英国的下作手段。来人，说实话，否则。这里也是生不如死，太子不如直接给我个痛快。本王不仅要让你好好活着，还给你准备了个惊喜。
小礼物，作为你嫁过来三年的姐妹。别着急，下一个就是你母后，你父皇。就算是死，也不要死在这个宫里。苏天子饶命了，是为了一时疏忽，才酿成大错。但我们已经对他殷勤投了百般礼物，相信他不会走开的。就算是他人，要想他一命吗？百般礼物。是，肮脏的阴国人，你要太子临圣宫，被选替代。太，此命要通往仙界，属下已经派人去追了，应该跑不远。体育馆。
。不是的时候，难道不好看吗？一般般。这个节有特殊疗法，能加速恢复，你就忍忍吧。大不节能有什么特殊疗法？添加了我满满的关系，世上独一份。叶若水，你找死！见过我的阴灵，都已经是死人了。我的老婆。迎殷国郡主殷氏若水，封太子正妃。带着另外一班弟子，我来报答你。我父亲让我嫁给我不爱、还很可能恨我的人，怎么办？那我就杀了。是你，太子。太子与英国人，太子妃之前有渊源。见过我的英国人，都已经死了。仪式已经准备完毕了，请太子、太子妃一步。英国贵宾远道而来，本宫特意让哥哥准备，让我们好好迎接一下这位英国公主吧。一次见落地为好英国皇帝的狗头砍下来，他要在这看着。这个提议好啊！英国送来的玩具，本宫可是要留着慢慢玩。快点跑！看这么年轻。做梦了！那是什么？这是什么地方？聊城。聊城，这里是南疆国。不行，不行，不能被他们找到。高太子，最后发现太子妃踪迹的地方在锦辽边境，前面是辽城的地界，已经派人去找了。要是先被南宫家的人找到，我第一个杀了你。是，你属下这就吩咐下去。黄妖仙人，四妖仙师。
对不起，姑娘，当时姑娘的脸上伤势严重，难以恢复。在下对医术刚好略有研究，所以只能把姑娘带回家里诊治。你是？在下姓林，名苍梧。是你救了我，公子救我的这份恩情，我必将报答。还没问姑娘芳名。就算逃到天涯海角。秦小姐，我们少爷今天出去有事，特意吩咐我带小姐熟悉一下府上。好。他们怎么都好像很怕我？可能是我们家少爷没有过什么交好的姑娘，大家都吓了一跳吧。啊，这是我们家大小姐，这段时间镇子上闹瘟疫。大小姐去救济灾民，不在府上，今日刚回来。你是谁？大小姐，秦小姐是少爷的好友。莫非打扰？秦小姐，名女秦若瑶。既然是苍梧的朋友，那就在府上多住几日吧。其实我们少爷和小姐是没有血缘关系的。哦，少爷是被老爷和夫人收养的，但是他们亲如父子，老爷还把将军之位传给了少爷。我们少爷可是为了南疆国立下过好多战功呢。立下战功？他是南疆国将军？是啊，前几日刚刚大胜英国部队，太子还封赏了呢。林将军，我想要一艘去往北方的船。北方？嗯。这里已经是国际处了，再往北就到英国了。放心吧，我会试着联系船的。还有吗？呃，还有。啊，我今天听他们说这里在闹瘟疫，我懂一些药理的，说不定可以帮上忙。好。找到了。<笑>子药在河边常有，磨成粉服下即可解瘟疫。但是子药不可生食，采的时候一定要注意，千万不可以入口。秦姑娘真是厉害。这草在这长了几十年，我们都不知道还有这种功效。是啊，秦姑娘，你真是博学广识。我们将军啊，好福气，你们说是吧？是，是是是是<笑>好福气。<笑>走吧，我们去找好好好。这草在这并不常见，秦姑娘如何知晓其毒性？嗯，我曾经去过一个地方，那边有很多这样的草。南疆国还有这种地方？嗯，我曾出逃离家。在那里待了将近有两个月，最后因为一个人，所以就留了下来。后来呢？后来一切都变了。
我本以为是上天眷顾的一场美梦，可是最后才发现，是一生都逃脱不了的噩梦。不管是怎样的噩梦，现在都醒了。谢谢你，林将军。你说的对，噩梦他自己又不会赶早跑出来自家，我送给你的花，是能让满园都发芽。我见不散吗？这道墙后谁相拥？是的。有梦的翅膀，让我落地浮华。当时人吧，哪怕拱手送走他。推开门窗，风在笑容吗？雨后的山梦总是如梦，思念难作假。独独在心底跳一招架。太子。臣听闻圣上病程恶化，怕太子思虑过重，所以特意过来看看。让将军费心了，前线战事焦灼，还如此辛苦赶往和父皇。前线的事就不用太子担心了，臣定会让那些英国人为他之前做的事付出代价的。自本王幼时起，就常听父皇说，南宫招少年英雄，本王还有太多时间要向将军学习。不敢，臣就不打扰太子歇息了，先行告退。老东西还能活多久？皇上，原本撑不过两个月了。老丁请太子。秦姑娘，早啊！下午了。中午后厨准备的酥酪是我们这儿的特色小吃，你尝了吗？我一会儿叫人给你送去。不必麻烦了，一会儿我们一起吃。真的。秦姑娘，你怎么不吃鱼啊？这是家姐特意吩咐给你准备的。哦，我一吃鱼，不超过一炷香的时间就红疹变身，实在抱歉，辜负了你们二位的好意。啊，对了，秦姑娘你是哪里人？不知道还适应吗？姐，秦姑娘的病还没好，你就别勉强的说话了。三五，既然秦姑娘难得来府上，那就多带她出去走走吧。若瑶，不如我们现在就去采些药材可好？嗯，那我们要多去些地方看看。
戴小姐，那我们就先走了。秦姑娘，我来吧。没事，不用。你受伤了。你受伤了，你受伤了。你是谁？林太子，还没发现太子妃的踪迹。什么话？小霍他，你哪来的？干嘛为难我们秦姑娘？<笑>我再问你最后一次，太子殿下，微臣林苍梧参见太子殿下。<笑>让开！那人不善言辞，是否得罪了太子殿下？我在他降临赔罪。那人。你是辽朝的林少将军，微臣不知太子殿下亲访此地，招待不周，这就叫人去安排。不必了，不要让人知道我在这儿。那微臣，先行告退了。
。少爷，秦姑娘怎么把自己关在屋内，也不出来吃饭啊？你俩吵架了？别贫了，有个事交给你。哎，你说。你是谁？我再问你最后一次，姐，你来给秦姑娘送吃的。这点小事怎么还亲自来？秦姑娘伤势如何了？我看她今天也没出来吃晚饭，怕是伤情加重了。可能是有些不太适应吧。放心吧。苍梧，你和秦姑娘是何时相识的？我怎么没有听你提起过？秦姑娘算是我的一位旧友，此次算是落难来此，没来得及跟姐商量就擅作主张，给姐添麻烦了。你跟我客气什么？臣参见太子殿下。严夫人。你的噩梦是太子吗？我知道你不想敷衍，但如果今天你不出现的话，实在过分可疑。你放心，我已经交代好了。今天这场戏，我陪你一起面对。小心点儿，千万别出老子！我们的大少爷，太子怎么突然来咱们府上？你没在朝中得罪谁吧？我让你打听的事怎么样？太子被近期果然失踪了，并且太子被好像是英国和亲来了。你再大声点！少爷，太子不会是为了秦姑娘来的吧？怎么突然你救了个姑娘，太子就来咱们府上了？秦姑娘不会是出逃的太子妃吧？别多嘴，殿前夫人，就说秦姑娘是我夫人，只是还未正式成婚。什么？什么时候的事？行啊，少爷你，没事做大事。别提了，是不是没事干？没事干，我给你找点事儿干。哎，杨生。太子微服私访，使我们聊城百姓与有容焉啊！还是林少将军治理有方，林大小姐更是女中豪杰，聊城军民一心，是圣上和殿下英明，南疆国上下一心。林老将军也为南疆国征战诞生，在聊城也有威望。林少将军更是年少有为，恐怕在民众心中。我这个远在朝堂的太子，倒不如爱民如子的林将军。将军夫人是哪家的小姐？林将军订婚这等大事，我怎么不知道啊？夫人与我久别重逢，原未敢奢望再续前缘，是微臣一意孤行决定订婚，未得陛下的准许，还请太子责罚。久别重逢，何时重逢？不会是上周此时吧？并非是上周
。那上周此时，将军夫人身在何处？有谁人可以指明？殿下问这个。最近听闻英国有奸细潜入了聊城边境，夫人这个情况，容易让人误会。到时候就侦查起来。因为上周与我在一起，上周我们不是一起去逛街吗？你还帮我挑的这个镯子，不记得了吗？是啊，上周我与佳姐在一起，不知殿下此言何意？你们二位久别重逢，本王自然恭喜。只是夫人与我一位故人长得很像，倒也是巧的。是臣女的荣幸。不知殿下何时回宫？臣也好提前派人护送。谁说我要回宫？本王要在聊城办些要事，恐怕要在将军府住上一段时间了。林将军，今晚委屈你了，你就在房间好好休息，我就在门口。我才应该抱歉才是，给将军您添了这么多麻烦，哪有鸠山鹊巢的道理啊？将军照常休息，反正我也睡不着。林将军，其实我。我知道，你是英国来和亲的公主吧？将军如何知晓？谭吐气质不凡，执意要去北方，非常害怕太子。这样的人在南疆国，恐怕找不出第二个吧。既然将军知道，为何还要帮我？我以为这里的人都恨我。战争当中有谁能是无辜的？我始终认为，两国相争不该牵连老弱妇孺，不该因你是英国人。就对你百般凌辱，而且我看秦姑娘始终觉得熟悉。将军放心，等他离府后，我一定立马离开，不会再跟您添麻烦。我不是这个意思，秦姑娘，你就好好休息吧。你既愿意让我知晓你的秘密，我定不会出卖殷若水，我叫殷若水本王一直以为，从宫里到聊城有一段距离，近日才发现，只要从这个悬崖跳下去，竟直接就来到了聊城的地界。若是以后有人从宫里跑出来，到这里跳崖，本王倒是知道该上哪里去找人。臣女是来自小地方，从未来到这山巅之上，竟没想到。这里与万众景仰的宫城竟然如此相近，如有机会，定去瞻仰。聊城，依山傍水，是南疆国不可多得的宝地。林夫人，你的故乡在何处？回禀太子殿下，臣女来自聊城府林镇
，一个只有几千人的小地方，那边盛产糖菊，我也让娘家人快马加鞭运来，想让太子殿下尝尝我们家乡的美味。抬头，太子龙威，民女怎敢之事？爷爷夫人对这地域倒是熟悉，可对这天气却少了些了解。南疆国气候多变，看昨日的天象就可以知道，今天有九成的概率会降雨。不过这儿的人都已经习惯了。可是林夫人，你为什么一直在造化？殿下，天色渐冷，雨下大了，恐怕山路难行。我们先回去吧。殿下，天色渐冷，雨下大了，恐怕山路难行。我们先回去吧。上苍落下，给你的欢，是恩人恩人都还原。今天你所有的所有都想，可是也不错，没有吧？林夫人为何对雨天的反应如此之大？难道是有什么难言之隐？回禀太子殿下。昨夜天气乍凉，臣女大约是晚凉，扰了太子殿下游身雅兴，还请殿下恕罪。我你多年积累的。
这么不少。谢谢你啊，又救了我。你果然了解太子，猜到他会查看你后颈的伤疤，提前准备假皮遮掩。他发现你后颈没有疤，怀疑应该减轻了不少。他这个人疑心很重，一旦起了疑，宁可错杀一千，也不会放过一个。你想走吗？我如果再跟宇文生共处一室，被发现身份，是早晚的事。我明白了，明天就走。船会在渡口等着。明天？可是如果我突然离府的话，那你怎么办？我自有办法，总不能让你终日生活在恐惧之中吧？不过我有个条件。嗯。太子，此人祖辈都在富宁镇。太子，别紧张，你只需要说实话。太子，秦家确实有一位姑娘，但早就离开镇上了。我也不知道，在这个世界上，你有放不下的人吗？太子，小的不懂。你口中的秦姑娘是她吗？太子，我说，我说，她是秦老爷为我们的小妾所生，秦家人都不认你，所以早早就离开镇上了。就是花家中人，看仔细了，可知道欺君之罪是什么下场？小的不敢，小的不敢，这就是秦姑娘，不会有错。你说的条件就是这个，你远道而来，总不能不尝一个就走吧？快尝尝，好吃吗？离开以后，打算去哪里？天下之大，总有我的容身之处。林将军，谢谢你这段时间的照顾。林家对我的大恩大德，我永远都不会忘。如果有朝一日，有朝一日，如果能重逢，我们有没有可能？你们俩在厨房干嘛呢？我还以为家里进贼了呢。盛晴姐，姐，我想让若，我想让秦姑娘尝一尝咱们这儿的酥酪。秦姑娘没尝过，那早说呀！我让家里下人都准备些，以后每天都有。不用了，盛晴姐，我已经给你们添了很多麻烦了。太子有客人来吗？府上房间很多，我这就去安排。不必了，开车就走。多谢大人。林将军，太子殿下，林将军和将军夫人，这是要去哪儿？殿下，城中恶疾肆虐。我和夫人去采些草药粉吧。好
这么重要的事情，本王同去。少爷，马车备好了。马车就不必了，我和夫人叙叙就回，给殿下备一辆就行。殿下，小姐有要事向您禀报。你放心，小姐已经把太子殿下支开了，这船会送你到边界处，前面的路。军中，谢谢林将军，多保重。太子殿下。林将军不是说去采药了吗？为何在河边等着？太子有所不知，此药就在离这附近不远的山上。近日连夜夜雨，山路难行，所以绕水路而行安全些。将军夫人，那人听闻家母身体抱恙，紧急赶往家里去。林苍。你以为你的鬼话骗得了我？这是臣的家事，有不便让太子过问之处，还请太子见谅。我劝你想清楚，你宣誓向谁效忠？太子息怒，弟妹家母旧病缠身已久，此事事发突然，所以还未来得及向您请示。臣女立刻去将弟妹找回。太子，您请息。林将军也为南疆国打下过汗马。是不可多得的人才，想必不会做通敌之事了。我，我对太子和南疆国忠心不二。如果太子怀疑我做了有辱家国之事，皆可降罪于我，臣毫无怨言。大可不必迁怒于将军府，你的家事我懒得管。但如果一个英国人躲在了我国，你说该如何？说他就一个无辜的人，那么他定有苦衷。作为一名战士，绝对不会乱杀平民。如果我的女人在你的国里失踪了，这笔账怎么算？殿下，苍梧，你们怎么在这儿？若瑶，太子殿下，臣女得知家母身体抱恙，正好此地离富宁镇不远，我便匆忙赶回探望。还好赶回去，发现是虚惊一场。家母让我带些新鲜的鱼回来尝尝，可是家母不知道殿下在府上，不然这小鱼小虾，哪好意思给殿下吃啊？将军夫人，该不会是担心将军的安危，特意赶回来的吧？苍梧和太子殿下在一起，怎么会有危险？若瑶，你怎么？我无法看林将军被我陷入危险，一切等太子殿下走后再做打算。苍梧，太子在等你，你先随他回府，我和秦姑娘随后寻他。冷秋，嗯，是姐姐，你怎么了？你别以为装失忆就可以瞒过我。你若想复仇的话
，可以冲过来，不要牵连苍梧。你若想复仇的话，可以冲过来，不要牵连苍梧。林小姐和将军夫人迟迟不来，本王倒是好奇，这里有什么好风景，让人如此留恋？禀太子，弟妹久未出府，所以我们就在河边待久了些，这就回去了。